ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് വെജിറ്റേറിയൻകാർക്ക് പറ്റിയൊരു കിടിലം കറിയായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നും നമ്മൾ ഗസ്റ്റിനെ വിളിക്കുമ്പോൾ വെജിറ്റേറിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറുമക്കറിയൊക്കെ അല്ലേ കൊടുക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇന്നും ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു കറിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും റെസിപ്പി കണ്ടു നോക്കൂ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി കോളിഫ്ലവർ കൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് മുക്കാൽ കിലോ ഉള്ള കോളിഫ്ലവർ ആണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നല്ലപോലെ ചൂട് വെള്ളത്തിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് കഴുകിയെടുത്തതാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കഴുകുന്നത് നല്ലതാണ് അതായത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ പുഴുവോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോവാൻ അത് ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് ഈ കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ കൂടെ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്നേകാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് എന്നിവ ചേർത്ത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളതാണ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഡയറക്റ്റ് പാനിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒട്ടും വെള്ളം ചേർത്തിട്ടില്ല ഈ കോളിഫ്ലവർ ഞാൻ രണ്ട് ബാച്ചായിട്ടാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കാരണം ഇതിൽ നിന്ന് ധാരാളം വെള്ളം വരുന്നതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലും വെള്ളം വന്നിട്ട് നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ അങ്ങനെ ഫ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ആവുന്ന നേരം കൊണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് മസാല റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കടായി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഓയിലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നും കുറച്ചുകൂടെ ഓയിൽ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഓയിൽ അത്യാവശ്യം ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു കഷ്ണം പട്ട രണ്ട് ഗ്രാമ്പു രണ്ട് ഏലക്കായ അതുപോലെ തന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ വീതം രണ്ട് തരം ജീരകം അതായത് വലിയ ജീരകവും ചെറിയ ജീരകവും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നാല് വെളുത്തുള്ളി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി എന്നിവ നല്ലപോലെ ചതച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൽ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുതലായിട്ട് തോന്നും അത് ചൈനയുടെ വെളുത്തുള്ളിയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉള്ളതായിട്ട് തോന്നുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഒരു പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സബോള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് ചെറിയ സബോളയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മളെ കോളിഫ്ലവറിന് കറിക്ക് ഒരു മധുരിപ്പാണ് അപ്പോൾ സബോള കൂടുമ്പോഴും ഈ മധുരം കൂടാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സബോള അധികം ആവാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക കൂട്ടത്തിൽ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച കോളിഫ്ലവറിന് കുറച്ച് ഓയിലൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സബോള ഒക്കെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കാൽ കപ്പ് ഗ്രീൻ പീസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഫ്രോസൺ ഗ്രീൻ പീസ് ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സബോളൊക്കെ നല്ലപോലെ വഴന്ന് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് മുളക് പൊടിയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ മസാല പൊടികളുടെ ഒക്കെ ഒരു റോ സ്മെൽ മാറി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ലെമൺ ജ്യൂസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു അരമുറി ചെറുനാരങ്ങയുടെ കുറച്ച് ജ്യൂസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അടുത്തതായി ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു തക്കാളിയുടെ പകുതിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചെറിയൊരു തക്കാളിയാണ് കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ഞാൻ ഇതുവരെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല നമ്മൾ കോളിഫ്ലവറിലെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ തക്കാളിയുടെ ആ ഒരു പച്ചമണമൊക്കെ മാറി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചൂടുവെള്ളമൊന്നുമല്ല സാധാരണ വെള്ളമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മളുടെ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച കോളിഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രേവിയിൽ വല്ല കുറവുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ആ ഉപ്പൊക്കെ അതിലൊന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്ന വരെ ഒന്ന് തിളയ്ക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കോളിഫ്ലവർ ഗ്രേവിയൊക്കെ നല്ലപോലെ തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന
കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് കുറവുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഗോപി മട്ടർ ഗ്രേവി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതെന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻസ് ആയിട്ട് അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ബൈ ബൈ ടേക്ക് കെയർ